بسم الله الرحمن الرحیم امروز ما و شما بالای بعضی از تکنیک های کمپیوتر که بسیار مفید و مهم می باشه بالای ازو کار میکنیم این تکنیک هایی که ما براتون کار میکنیم هم برای بیسیک یوزر است و هم برای ادوانس یوزر است یعنی کسایی که بلی ولی بیسیک کمپیوتر استفاده میکنه و یا کسایی که بلی ولی ادوانس کمپیوتر استفاده میکنه به هر دوی از این تکنیک ها بسیار مفید و مهم است تکنیک هایی که ما شما کار میکنیم اینی تکنیک ها را به نام لغمانی چل هم یاد میکنه به خاطر از که بسیار زیاد مفید و مهم است به او خاطر ما را لغمانی چل هم میگیم یعنی هر کس بالا از این نمیفهمه کسایی که بسیار تکل است این تکنیک ها را میفهمه این تکنیک هایی که ما برتون کار میکنیم از طریق برنامه سیم دی کار میکنیم خب چه قسم ما میتونیم برنامه سیم دی را باز کنیم میریم در ستارت آل پروگرام برز و اکسسریز و از این طریق کامان بالای کامان پروم پروگرام کلیک میکنیم برنامه کامان پروم یا سیم دی برای ما چی میشه باز میشه اینمی برنامه را به نام کامان پروم پروگرام یا به نام پروگرام سیم دی یاد میکنه تمام کارهایی که ما شما انجام میدیم یا تکنیکایی که ما شما اجرا میکنیم از طریق اینمی برنامه از یا برنامه سیم دی است خب اول ما شما بالای یوزر کار میکنیم یعنی به این معنی که چه قسم ما شما میتونیم از طریق پروگرام سیم دی یک یوزر در کمپیوتر خود ایجاد کنیم یا یک یوزر دیلیت کنیم و یا به یک یوزر پاسورد بدیم و یا به از یک یوزر پاسورد اوسو کنیم و یا هم خواسته باشیم یک یوزری که ما نمیخوایم او در کمپیوتر ما باشه او را اکتیویت کنیم یا او را دی اکتیویت کنیم سایستا و یا او را بیخی از بین ببریم این تمام کارا را ما شما از طریق سیم دی انجام میدیم دیگه طریقا هم هستن که ما شما این کار انجام بدیم مگر ما شما امروز فقط اینی کماندار از طریق برنامه سیم دی چی میکنیم انجام میدیم خب اول اگر خواسته باشه ما شما فعلا بفهمیم که چند یوزر در کامپیوتر ما وجود داره یا موجود است به خاطر ازی فقط نوشته میکنیم که نیت اسپیس یوزر وقتی که نیت اسپیس یوزر نوشته کردین انتر کلیک کنین برای ما تمام یوزرای کامپیوتر برای ما چی میکنن نشان میدن برای ما میگه بیادر فعلا در کامپیوتر تو دو یوزر است یکیش به نام ادمنستر یاد میکنن دیگه اش به نام گست یاد میکنن و دا پایین هم نوشته کرده در کماند کمپلیتد سکسسفولی وقتی که یک کماند ما شما درست او را اپلای کنیم یا نتیجه بتا بر از این می سنتنس یا بری ما میاد در غیر از این سنتنس بری ما نمیاد خب بالای این می کماند یعنی ما شما میتونیم که یوزرهای کمپیتر را بفهمیم در اینجا در بالا سل کنیم شما بری ما کمپیتر نوشته کرده user accounts for slash slash dd minus pc این همی نام ایمی کمپیتری ما شما است و برای ما میگه در اینی کمپیتر که است یوزرهایی که ما شما داریم فقط این همی دو یوزر است اگر یک نفر بخواه که یک یوزر را به خود دیگه اضافه کنه مثلا به خاطر بیادر یک است دیگه اونا هم میخوای کمپیتر را استفاده کنه برازی جدا یوزر شما میخوای اینجور کنید فقط نوشته میکنید نیت سپیس یوزر برزو سپیس نام یوزر فرضی مثلا ما نوشته میکنیم اسلام بعد از او فاصله یا سپیس فقط سلش دیلیت نوشته میکنین وقتی که دیلیت ببخشین دیلیت اد نوشته میکنین دیلیت کیس از بین میبره اد چی میکنه اضافه میکنه فقط یک انتر کلیک کنین برای ما امرای ما شما در کمپیوتر ما شما یک یوزر دیگه به نام اسلام چی میشه اضافه میشه چه قسم ما شما میفهمیم که کم یوزر در کمپیوتر ما اضافه شده یک طریقش خوینه قسم است که کمپیوتر وقتی که ما شما لگ اف کنیم در کمپیوتر دوجا به نام اسلام کی است یک یوزر چی میشه برای ما دیگه اضافه میشه میتونیم که از این یوزر هم به مثل یوزر ادمنستر و گست هم چی کنیم استفاده کنیم پس اگر ما شما کمپیوتر خود لگ اف کنیم این ریکارد از بین میره ما چی میگیم یک کماند دیگه هم داریم به خاطر از فقط نت اسپیس یوزر نوشته میکنیم تمام یوزرایی که در کامپیوتر ما شما است برای ما چی میگن نشان میده اینا برای ما میگه قبلا اگه فکر کنم باشه دو یوزر بود یک ادمنستر بود دیگه هم که از گست بود آل یک ادمنستریتور است دیگه گست است و دیگه هم چی است اسلام است یعنی طریقه اضافه کردن یوزر در کامپیوتر ما شما چه قسم بود اینا می قسم بود دیگه اگه خواست باشیم پس اینا می یوزر از بین ببریم چی نوشته میکنیم نت فاصله یوزر فاصله نام یوزر چی است اسلام است فاصله فقط سلاش دیلیت نوشته میکنین اول 
به خاطر اضافه کردن alt نوشته میکردیم آل به خاطر از بین بودن فقط دیلیت نوشته میکنیم این مهم نیست که کماندای که ما نوشته میکنیم به حروف خرد باشه یا قانون باشه مهم نیست برای ما فقط انتر کلیک کنیم یوزر چی شد از بین رفت چه قسم ما شما میفهم که یوزر از بین رفت یک خود به پایین نوشته کرده برای ما که the command completed successfully به این معنی که کماندی که تو اپلای کردی عملی شد اینا اگر ما دیگه بخوایم که خودم عملی بفهمم نت سپیس یوزر نوشته میکنی تمام یوزرایی که در کامپیوتر ما هست برای ما چی میکنه نشان میدن آلی برای ما میگه میگه یک ادمنستور یوزر مونده امرای تو یک هم گست مونده به این معنی که یوزر اسلام چی شده از بین رفت این بود طریقی اضافه کردن یا ایجاد کردن یوزر و طریقی از بین بودن یا حذف کردن یوزر هستند اینالی اگر ما خواسته باشیم مثلا امی به یوزر خود که به نام ادمنستور است ای فعلا لاگین هستم برازی چی کنیم پاسورد بتیم و یا هم پاسوردش از بین بگیریم فعلا ما میریم سال کو به خاطر ازی که امی کم یوزر ما پاسورد داره یا نه در ادمنستور میخوام ای را بفهمم به خاطر ازی چی میکنم میرم در کنترل پانل وقتی که در کنترل پانل اومدم بالای یوزر کلیک میکنم یوزر اکاونت وقتی که بالای یوزر اکاونت کلیک کردیم برای ما میگه به در بارز میرم دا منیج ادر انادر اکاونت بالا از کلیک میکنم وقتی که دیجا کلیک کردی بعد ما میگه دا کامپیوتر تو فلن چن یوزر است دو یوزر است کی یک شم ادمنستور است دیگه شم چیستا گست است البته یک چیز دیگه زیاد نرا که ما شما هم میتونستیم که از طریق قضیه یوزر بفهمیم که چن یوزر دا کامپیوتر ما است و هم میتونستیم که از طریق لاگ اوف وقتی که کامپیوتر لاگ اوف کنه و هم دیجا بری ما نشون میده که چن یوزر دارن یعنی با این معنی اگر ما چی کنم دیجی سلکو بریم نوشته کنم که نیت سپیس یوزر سپیس یوزر نیم مثلا میخوام که بنام اسلام یک یوزر اضافه کنم سلاش ارد اینالی ایجا خو یوزر ما اضافه شد اگر نیت سپیس یوزر هم نوشته کنم بریم ما یوزر نشان میتونه اسلام اومده اگر خواسته باشیم ما شما عملی بفهم که آی اضافه شده یعنی میرین به کدام جای دستارت د استارت کی اومدی د کنټرول پنل میری د کنټرول پنل کی اومدی بعد از د کوډام جی مین د یوزر اکاونت د یوزر اکاونت کی اومدین بعد از مین د منیج انادر اکاونت د اینج شما ببینین یک یوزر دیگه به نام اسلام چی شده امرای ما شما اضافه شده و یک موضوع دیگه کی برای ما میگه کی می ادمنستر یوزر کی است ای پاسورد پروتکټد است ای پاسورد داره و اسلام یوزر کی استاندرد یوزر است ای چی است پاسورد نداره اینالی اگر ما شما بخوایم که پاسورد ادمنستور یا اسلام چینج کنیم بالا از می کلیک می وقتی کلیک کردی د اینجا ما میگم چینج پاس د پاسورد وقتی که چینج د پاسورد ما میگم پاسورد سابقه را بشیم پسند میگه نیسر کو میگه کارنت پاسورد چیز بعد از تو میت نیو پاسورد و کنفرم نیو پاسورد نوشته کنی اگر ما شما تا وقتی که ما شما پاسورد سابقه را نفهمیم یعنی اول پاسورد یا پاسورد کونه را نفهمیم پاسورد جدید به کامپیوتر خود به یوزر خود داده نمیتونیم خب اگر یک نفر پاسورد قبلی اول پاسورد کامپیوتر خود نفهمه نمیتونه که از این طریق چی کنه پاسورد یوزر خود چینج کنه یا این پاسورد بیخی از بین ببره پس راه حل چیست دیگه راه است راه های وجود داره که ما شما میتونیم از طریق پاسورد یوزر خود چی کنیم از بین ببریم یک طریقه شم از طریقه چیست سیم دیس اگر خواست باشی پاسورد هر یوزر تو بخوای از طریق سیم دی از بین ببری رای حل چه قسم است در سیم دی میم نوشته میکن نیت برزو فاصله برزو یوزر نوشته میکنه و برزو نام یوزر نوشته میکنه میخوایم پاسوردی کدام یوزر از بین ببریم ادمنستریتر را از بین ببریم برزو فقط شف استاریک میزن یعنی شف میگیرین بطن اش تا کلیک میکنین علامه استاریک میه وقتی که را کلیک کردین شما بعد از چی میکنین فقط یک انتر کلیک میکنین وقتی که انتر کلیک کردین اینالی برای ما میگه تایپ نیو پاسورد فور دا کرن فور دا یوزر اگر خواست باشی پاسورد کمپیوتر یوزرت از بین بره دیگه هیچ چیز نوشته نمیکنی فقط انتر کلیک میکنی و بعد از او دمی بخش کنفرم چی میکنی یک انتر کلیک میکنی وقتی که انتر کلیک کردی برات میگه دا کماند کمپلیت سکسسفول به این پاسورد یوزر ما چی شد از بین رفت اینالی اگر ما بیایم استارت دا کنترل پانل برم و بعد از او بیایم دا کدام جای دا یوزر اکاونت بریم و بعد از پس دا منیج انادر اکاونت بیایم برای ما میگه ادمنستور کی اس ای پاسورد پروتکتد نیست به این معنی که پاسوردش از بین رفت میتونی پاسوردی نو بر از ایجاد کنی سلی کو کریت پاسورد او, پا... او اپشن های دیگه که چینج پاسورد بود ریموف پاسورد بود چی شد از بین رفت چرا فعلا پاسورد نداره اگر خواست باشیم پس یوزر خود پاسورد بودیم چی نویشته میکن نیت فاصله یوزر بر از نام یوزر کدام یوزر است ادمنستور است و بر از چی میکنیم بر از شفت ستریک و بعد از انتر کلیک میکنم برای ما میگه پاسورد بتیم ما پاسورد بگم فرض مثال اسد بعد از انتر کلیک کردم اسد اینال پاسورد ما چون یک چیز بود برای ما گفت کمانت کمپلیت سکسس پولی اگر پاسورد ما اردوی شیک چیز نباشه 
یعنی هم دا دیجا و هم دا مرحله دوم کی کنفرم اس یک چیز نباشه بری مای کمانت نمیا اینو لے اگر ما پاس بی ایم سٹارٹ دا کنٹرول پنل بی ایم دا بخش یوزر اکاونٹ بی ایم و برم دا کدام جای دا منیج انادر اکاونٹ دیجا شما ببینین بالای ایڈمنیسٹر یک یوزر اس نام یوزر اس کی چ قسم یوزر اس ایڈمنیسٹر یوزر اس ای چ رقم بچی حالت تبدیل شده با پاسورد پروٹیکٹڈ یوزر چی شده می خوام امی پاسورد با اسلام یوزر کی یوزر ایناوس بر ازیم پاسورد بتوم پس میام د کدام جای د د پاس د می برنامه سیم دی میم نوشته می که نت اسپیس یوزر اول یوزر ای خودم میبینم یوزر ای ما ادمنستریتور اس گیست اس و اسلام است چی می کنم نت اسپیس یوزر نوشته کدم کدام یوزر می خوای اسلام یوزر می خوام می خوای پاسورد بدی بله فاصله شفت ستاره کمی زنین انتر کلیک می کنم مثلا پاسورد نوشته می کنم یک بعد ازو یک انتر کلیک می کنم یوزر ما چی شد پاسورد گرفت اگر ما کنترل پنل کلوز کنم استارت برم کنترل پنل برم اثر بعد از بیام د یوزر اکاونت د یوزر اکاونت کی امدی بعد از د منیج انادر اکاونت بالا از کلیک کنم د یوزر سل کنم بالا اسلام یوزر بری محمد کی یک یوزر است بنام اسلام او چی رقم یوزر است استاندرد یوزر است و ای چی رقم د چی حالت قرار داره د پاسورد پروتکتد حالت قرار داره به معنی کی یوزر ما شما هم چی است پاسورد داره ای بو طریقه ایجاد کردن یوزر طریقه از بین بودن یا حذف کردن یوزر و طریقه پاسورد دادن به یوزر و طریقه از بین بودن از پاسورد از یک یوزر انولی وقتی که دفعه اول گاب مهمی نمیست که بیادر وقتی که ما و شما دفعه اول در کمپیوتر خود ویندوز میکنیم ادمنیسیتر یوزر که هسته ای را ما خودیم فال ساختیم ای غیری فال میباشه این به این معنی ای دی اکتیویت میباشه اکتیف نمیباشه چه قسم ما شما میتونیم که یوزر ادمنستریتور خود که اصلی یوزر کمپیوتر ما شماست از او استفاده کنیم اگر یک کس یا پیشتون پرسان میکنه که وقتی که ما شما ویندوز در کمپیوتر خود اینستال میکنیم بای دیفالت چند یوزر است که در کمپیوتر ما شما می باشه امر اینستال کردن ویندوز می دو یوزر است یک یوزر ادمنستریتور است دیگه یوزر چی است گیست است اینمی دو یوزر است که بای دیفالت وقتی که ما شما ویندوز نصب میکنید در کمپیوتر خود ما شما اینمی یوزرات در کمپیوتر چی میشه خودش می باشه می آیم روش اینالی چه قسم وقتی که ما شما ویندوز انستال میکنیم دو جس پیش ما شما نامی یوزر پرسان میکنین به کمپیوتر یک یوزر جور کو بر از نام بتی وقتی که نام یوزر دادین کمپیوتر ما چه میشه برای ما باز میشه اگر کمپیوتر ما شما یوزر نداشته باشه به این معنی که ما شما نمیتونیم داخل این کمپیوتر یا سیستم خود شم یعنی یوزر که از مانای دروازه میته وقتی که یک اتاق دروازه نداشته باشه شما نمیتونین که داخل اتاق شین به موش شکل اگر کمپیوتر یوزر نداشته باشه ما شما نمیتونیم که داخل اتاق یا کمپیوتر شین اینالی ادمنستریتور غیر فال می باشه دفعه اول که وقتی که ویندوز نصب میکنیم این غیر فال می باشه پس چه قسم میتونیم ای را فال کنیم به خاطر از که شما خواسته باشین ادمنستریتور فال کنین اول باید چی کنین وقتی که ویندوز انستال کردین میاین دا ستارت دینی سرچ نوشته میکنین سی ام دی وقتی که سی ام دی نوشته کردین انتر کلیک نمیکنین رایت کلیک اوپن نمیگین برشن فقط میگین رن از ادمنستریتر تا که رن از ادمنستریتر نگوین شما نمیتونین یوزر ادمنستریتور را چی کنین فعال کنین این حال وقتی که بالای زی کلیک کردین چی میکنین در اینجا امو برنامه سیم دی برای ما باز میشه مگم یوزر که ما در اینجا کار میکردیم پیشتر دیگه یوزر بود بجای از چی آمد برای ما آمد تو فیل میگه در درایوی سی در فولدر ویندوز در سیستم سی و دوستی وقتی که ما شما هر وقت که در سیستم سی و دو قرار داشتین به این مانا ما شما در حالت ادمنستریتر کمپیوتر هستیم یعنی میتونیم که یک یوزر از کمپیوتر خود دلیت کنیم میتونیم یک یوزر از کمپیوتر خود مثلا پاسورد پاسورد داشته باش پاسوردش از بین ببریم یا پاس یوزر دیگر جور کنیم اگر سیستم سی و دو نباشه به این معنی که یا ادمنستریتور نباشه به این معنی که ما و شما در اون حالت نمیتونیم که یوزر مثلا یک یوزر اکتیویت کنیم یا یوزر دی اکتیویت کنیم پس وقتی که در این حالت ما شما قرار داشتیم و یا هم در حالت ادمنستریتور بودیم پس ما شما میتونیم چی کنیم یک یوزر فعال و یا غیر فعال بس اینا لگه خواسته باشیم یک یوزر ما شما فعال کنیم یا غیر فعال کنیم چه قسم ما شما میتونیم اول ما میبینیم که چه یوزر داریم نت فاصله یوزر نوشته میکنیم یوزرهای ما چند است اسلام است گست است و ادمنستریتور است ما فعلا از طریق ادمنستریتور داخلی کمپیوتر خود شدیم میخوام که یوزر اسلام چی کنم از بین ببرم یا از بین غیر فال بسن پس در اینجا نوشته میکنم نت فاصله یوزر وقتی یوزر نوشته کده بعد از نام یوزر 
کدام بیزار می خوام دی اکتیویت کنم اسلام بعد از او سلش اکتیف اکتیف کی نوشته کردی شف دبل دات شف دبل دات اکی کلک کردی به این مانا که اینمی دبل دات کی من ای را بنامی کالن یاد می کنم بعد از یس نوشته می کنم وقتی که یس نوشته کردی انتر کلک کو یوزری اسلام در کمپیتر ما است مگم دی اکتیویت است از او ما شما استفاده کده نمی تانیم اگر بیایم د استارت بیایم د کنټرول پنل بری ما شما بعد از د یوزر اکاونټ بریم د یوزر اکاونټ کې اومدین د منیج انادر اکاونټ بیایم ما شما د اینجا ببین اسلام است مګم از ما شما استفاده کده نمیتون مګه کمپیوټر خود چی کنیم چی میگه لگاف کن کمپیوټر خود هر چی که بالای یوزر اسلام بیخی د لگاف نه می یوزر اسلام ان ما شما به خاطر از کمپیوټر خود لگاف نه میکنیم مګه لگاف کردیم ای ریکارد ما چی میشه از بین میره پس خواسته باشین یوزر پس انیبل کنین چه قسم میکنین یا اکتیویت کنین نوشته میکنین بسیار ببخشین وقتی که اکتیف ایجا یک چیز اسپیش ما اشتباه شد وقتی که اکتیف مساوی یس کلیک کردین به این مانا که یوزر برای ما چه کنین فعال کنین یعنی نیت فاصله یوزر فاصله نام یوزر سلش اکتیف مساوی یس به این مانا که یوزر برای ما چه کنین فعال کنین غیر فعال نمیکنه آل یوزر ما شما چی شده فعال شده اگر خواسته باشین غیر فعال کنین نت فاصله یوزر بعد از نام یوزر بعد از سلش اکتیف وقتی که مساوی نو شد به این مانا که یوزر برای ما دیسیبل کو نات اکتیف کو یعنی غیر فعال کو اینال یوزر ما شما چی شده دی اکتیویت شد یعنی غیر فعال شد بیشتر چی اینه می کمان چی کار میکنه یوزر ما شما را اکتیف میکنه چرا رو بروی شیست نوشته کردیم و اینی کمان چی کار میکنه یوزر ما شما را دی اکتیف میکنه یعنی غیر فعال میکنه به خاطر از اینکه روبرو از نو نوشته کردیم اینا لگه ما استارت برم د کنټرول پنل برم بعد ازو د یوزر اکاونت برم و بعد ازو چیک کن د منیج انادر اکاونت برم چل کنین از این طریق د یوزر اسلام چی شد از بین رفت بیشتر فکر ما نبود ما برادن چی گفتم که اکتیف چی میکنه اکتیف مساوی یس چی میکنه یوزر دی اکتیویت میکنه او دی اکتیویت نمیکنه او اکتیف میکنه وقتی که نو نوشته کردین چی میکنه دی اکتیف میکنه که آل شما دیدین یوزر اسلام هست همراه ما شما نه خیر نیسته پس خواسته باشه مثلا ما میخواییم که اسلام رو فال کنیم ادمنیسیتور رو غیری فال کنیم چه خواسته میکنین در اینی جد نوشته میکنیم نیت فاصله یوزر بعد از نام یوزر که اسلام است ای را سلش اکتیف مساوی چی شوه یس شوه به این مانا که اکتیف شوه ای خو اکتیف شد میخوام ادمنیسیتور چی کنم دی اکتیف کنم نوشته میکن نیت سپیس یوزر بعد از نام یوزر کدام یوزر میخوام ادمنیسیتور میخوام سلش اکتیف کی نوشته کردی مساوی به نو شوه نو به این مانا که ای را دی اکتیویت کو او را چی کو بریم اکتیویت کو اگر آل ما ستارت برم د کنټرول پنل برم بعد ازو د یوزر اکاونت برم و بعد ازو بیایم د منیج انادر اکاونت شما ببینین د اینجا ای است ادمنستریټور به خاطر ازی که ما فعلا از طریق ازمی داخل شدیم یعنی اسلام که پیشتر نبود او پس پیدا شد و ادمنستریټور کی هست اینا له چی اس دی اکتیویت اس اگر کمپیوټر ما او شما لگاف کنیم یوزر ادمنستریټور از بین میره و یوزر اسلام چی میشه پس برای ما پیدا میشه اگر ادمنستریټور از بین نره باز ما شما نمیتونیم که از طریق یوزر ادمنستریټور داخلی کمپیوتر خود شویم اینمی کارایی که شما دیدین که از این طریق انجام دادیم میتونیم از طریق نورپات هم انجام بدیم خب پیش از اینکه ما بالا ما و شما بالای نورپات کار کنیم میایم اول پس هم یوزر ادمنستریټور کی اصلی یوزر کمپیوتر مسئول چی میکن ما و شما فعال میکن نوشته کردیم نت اسپیس یوزر اسپیس نام یوزر چیست ادمنستریټور است سلش اکتیف نوشته کردم مساوی بچی شو و یس به این مانا که پس اکتیویت شو و یوزر اسلام بیخی از بین میبرم نیت سپیس یوزر سپیس کدام یوزر اسلام بر از سلش دیلیت یوزر ما شما چی شد اسلام از بین ده اگر یک نفر از پیش ما سوال کنه که بیست تانه یوزر برای ما همزمان جور کنه چه قسمه کنین بسیار ساده نیت سپیس یوزر بر از او نام یوزر رو نوشته میکنه فرض مثال یکس فاصله دو فاصله سه فاصله خب یعنی به این بیشتر یوزر رو برای ما جور کنین شما چه قسم میکنین به خاطر از ما شما چی میکنیم میریم در پروگرام نورپارت میم در ستارت در ایجه در رن نوشته میکنین نورپارت وقتی که نورپارت نوشته کردین در این قسمت من نوشته میکنم فرد مثال نیت سپیس یوزر نیت سپیس یوزر خب برتن معلوم است چی میکنه یوزر برای ما نشان میده چه یوزر در کمپیوتر داریم بعد از او نام یوزر نوشته میکنم فرض مثال نوشته کردم اسلام بعد از او سلش ارد 
اینا لگه خواسته باشین ست یوزر جور کنین دو ست یوزر جور کنین اینمی جمله را کپی میکنین در اینجا در پست 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 میکنین فقط نامای از این نفر را چینج میکنین بنام اسلام نوشته کردم سلام سایستا بنام از این نوشته کردم مثلا سرباز و بجای از این نوشته کردم که علی و بجای دیگهش نوشته کردم چی؟ ولی اینا لی را ما چی میکنم؟ میرم در فایل وقتی که در فایل آمدین ای را سیو میکنین در کدام جای در هر جایی که باشه مثلا در روی ریستاپ سیف کردم بنامی چی؟ هر نامی که میتونم فرق پای میکنم مثلا من نوشته کردم کریت یوزر مگم در می آخر نقطه بی ایتی را نوشته میکنین بخاطر ازی که بچ فایل از جور میشن اینا لی وقتی که ما بالا ازی کلک کنم اتوماتیکلی برای ما پنج دانه یوزر چه میشه جور میشه چه قسم ما فهمیم بفهمیم که جور شده میریم درن درن که رفتین پس نوشته میکنیم چی سی ام دی سی ام دی که نوشته کردین نوشته کردین نت اسپیس یوزر انال شما ببینید چند یوزر جور شده یک ادمنستریتور دیگه علی دیگه گست اسلام سلام سرباز و ولی و یا د استارت که رفتین د کنترل پنل شما برین د اینجا که اومدین د یوزر اکاونت د یوزر اکاونت که اومدین بالای منیج انادر اکاونت د اینجا که اومدین شما ببینید این قی یوزر ما شما دارین اگر خواسته باشین پس این می را از بین ببریم چی کار میکنیم پس میریم در نورپارت در نورپارت که رفتیم نورپارت باز میکنیم یا اینمی فایل چی میکنیم اینمی فایل که در روی دستاب هسته بخاطر از اینکه وقتی ما شما زایه نشوه ایدت میکنیم در ایدت که آمدیم فقط بجای اینمی ارد چی میکنیم دیلیت نوشته میکنیم دیلیت دیلیت اینمی را کپی میکنیم تو بجای اینمی ارد چی میکنیم پست میگم پست بجای زیم پست کردم بجای زیم چی کردم پست میکنم بجای زیم چی میکنم پست میکنم و ای را سیواز میکنم وقتی که در فایل رفتم در سیواز نوشته میکنم دیلیت یوزرز دارت بی ایتی دارت بی ایتی از یادتان نره اینال ای را ما کلوز میکنم وقتی که بالای ایزی کلیک کنم یوزرا کلش از بین میره وقتی که بالای ایزی کلیک کنم یوزرا چی میشه پس ایجاد میشم اینال اگر ما در اینجا بیم نوشته کنم نیت سپیس یوزر ببینی شما چند یوزر داریم فقط دو یوزر ادمنیسیتر و گست و یا از طریق ستارت کنترل پانل ما داخل کمپیوتر خود شوم در یوزر اگر برم شما اینجا ببینین در منیج انادر اکاونت برین اینال دو یوزر مانده یعنی بایی مانه اگر بالا ازی کلک کنیم یوزریم پس جور میشه اینال ما پس پک رفتم وقتی که پس در این طرف میم شما ببینید یوزرهای ما چی شده پس زیاد شده اگر پس بالا از این میدیلیت یوزر کلک کنیم یوزرهای ما پس از بین میبره اینال وقتی که بعد برم پس بیایم یوزری ما چی شد از بین رفت و قد نمو دو یوزر مانده بریم به مو شکل اگر خواسته باشین همزمان به با کل یوزرهای ما مثلا سلکو کریت یوزر ما کلک کردم یوزرهای ما جور شده در استارت میرم در کنترل پانل دا کنترل پانل که رفتم دا منیج دا یوزر اکاونت میرم و منیج انادر اکاونت دا اینجا که آمدم یوزرهای ما هست مگم ستند ریزر هست مگم پاسورد پروتیکتد نیست یکشم پاسورد نداره میخواستین همزمان برازی پاسورد بتین پس بالای اینمی کریت یوزر که کلک کردیم یا ای اینمی دا اینجا میرم دا ایدت دا ایدت که رفتیم بجای اینمی سلش ار چی نوشته میکنیم فقط نوشته میکنیم استارک استارک پس اینجا آمدم ایرم پاک کردم نوشته کردم استارک و بجای دیگه چی نوشته کردم استارک و بجای دیگه شم که ما شما خوانده بودیم چی نوشته میکنم استارک و بجای دیگه شم نوشته میکنم استارک اینا لی وقتی که ما پس بارم در فایل را سیواز کنم در روی دستاب بنام چی او چی میکن میگم ارد پاسورد ار نامی که میتون فرق نمیکنم مگم در اخیر بی ایتی اکسترنشن از یادت نره اینا لی بیادر وقتی که ما بالای ازمی کلک کنم اد پاسورد اینا لی بخاطر هر یوزر از پیش ما پاسورد میخوام مثلا برای هر کدام از این من اسد اسد پاسورد میده نوشته میکنم اسد اسد یک یوزر پاسورد گرفت باز اسد اسد یوزر دیگه هم پاسورد گرفت یعنی اسلام پاسورد گرفت سلام پاسورد گرفت نوبتش کی سرباز است اسد اسد ای هم شد علی مانده اسد اسد ای هم شد ولی مانده اسد اسد اینا لی شما ببینین تمام یوزرهای ما چی شده پاسورد گرفته اگر ما ستارت برم دا کنترل پانل برم بعد از بیایم دا کدام جای دا یوزر اکاونت بیایم و بعد از بالای منیج انادر اکاونت کلک کنیم تمام یوزرهای ما چیستا پاسورد پروتیکتد پاسورد پروتیکتد پاسورد یعنی یک یوزر امام نیست که او پاسورد نداشته باشه پس اگر خواسته باشیم پاسوردش از بین بریم بالای اد پاسورد دبل کلیک میکنی بجای از یکی چیز رو نوشته کنی فقط انتر 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 چی کار میکنه یعنی پاسورد از بین میبره برزو انتر 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 پاسورد مکمل از یوزرای ما شما از بین میبره اگر پس بیایم در استارت در کنترل پنل برم اینال شما بیاین وقتی که بالای یوزر اکاونت کلیک کنم بعد از اون چینج انادر اکاونت برم شما ببینید یک یوزر ما بدون از ادمنستریتور پاسورد پروتکتد نیست ای بود درسی امروز ما شما 
و دیگه درس ها را بخیر انشاءالله در درس های بعدی برتان ریکارد میکنم